সো ডিয়ার ভিউয়ার্স তো আমরা এই অধ্যায়ের এখন আলোচনা করব সান্দ্রতার গুণাঙ্ক তো প্রথমে আমাদের জানতে হবে সান্দ্রতা কি সান্দ্রতা হচ্ছে কোন তরল পদার্থ যখন প্রবাহিত হতে থাকে তখন তাদের মধ্যকার যে বাধা সৃষ্টি করে প্রবাহিত হওয়ার সময় সেটাই হচ্ছে সান্দ্রতা আর সান্দ্রতার গুণাঙ্ক হচ্ছে সেই পরিবারের মধ্যে যে সান্দ্রতার পরিমাণ পরিমাণটা হচ্ছে সান্দ্রতার গুণাঙ্ক তো আমরা যদি মনে করি যে এখানে একটা তল আছে এবং এটা দৃঢ়ভাবে আটকানো আছে এটা হচ্ছে পিকিউ তল পিকিউ তল এবং আমরা যদি এর উপর থেকে কোন তরল পদার্থ প্রবাহিত করি তাহলে দেখা যাবে আমাদের এইখানে এইখানে যে তরলটা আছে এখানে যে পরিমাণ বেগ উপরে কিন্তু তার থেকে বেশি পরিমাণ বেগ হবে তো আমরা এটা লক্ষ্য করলে দেখে পাবো তো মনে করি যে এই স্তরে এখানে আরেকটা স্তর বিসি বিসি এবং উপরে আরেকটা স্তর ডি ই তো আমাদের স্তর অনুযায়ী বেগ ভিন্ন হবে তো আমরা যদি বিসি থেকে পিকিউ এর দূরত্ব ধরি ওয়াই তাহলে এর দূরত্ব ডি ই এর দূরত্ব ওয়াই প্লাস ডি ওয়াই এবং আমাদের এই স্তরে মনে করি বেগ হচ্ছে ভি তাহলে আমাদের ডি ই স্তরে বেগ হবে ভি প্লাস ডিভি তো আমরা বেগের পার্থক্য যদি দেখি তাহলে বেগের পার্থক্য তাহলে আমাদের বেগের পার্থক্য হবে উপরের পার্থক্য প্লাস ডিভি মাইনাস ভি ওয়াল ডিভি সরি ডিভি এবং আমাদের যে দূরত্বের পার্থক্য সেটা হবে ওয়াই প্লাস ডি ওয়াই মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল ডি ওয়াই এখানে বি বি কেটে গেছে আর এখানে ওয়াই ওয়াই কেটে গেছে সো আমাদের এটা পাচ্ছে তো আমাদের দূরত্ব সাপেক্ষে বেগ পরিবর্তনের হার তাহলে দূরত্ব সাপেক্ষে বেগ পরিবর্তনের হার দূরত্ব সাপেক্ষে বেগ পরিবর্তন হবে ডি ভি বাই ডি ওয়াই ডি ভি বাই ডি ওয়াই তো আমরা এখন একটু তো আমরা এখন নিউটনের দুটো সূত্র অনুযায়ী দেখব যে সান্দ্রতা বল হচ্ছে ক্ষেত্রফলের সমানুপাতিক সান্দ্রতা বল ক্ষেত্রফলের সমানুপাতিক পাতিক সমানুপাতিক সুতরাং এফ প্রপোশনাল এ এবং আমরা দুই নম্বরটা জানি দুই নাম্বারটা হচ্ছে সান্দ্রতা বল সান্দ্রতা বল বেগ অবক্রমের সমানুপাতিক এক প্রফেশনাল ডিভি বাই ডি ওয়াই তো আমরা যদি দুটাই দুটাই একসাথে করি সুতরাং এফ সোনাল এ ডিভি বাই ডি ওয়াই তো আমাদের এখানে যদি আমরা প্রফেশনাল বা সমানুপাতিক চিহ্নকে উঠিয়ে দিই তাহলে আমাদের একটা কনস্ট্যান্ট আসবে সেটাই হচ্ছে আমাদের সান্দ্রতার গুণাঙ্ক ইটা ওকে এ কল ডিভি বাই ডি ওয়াই তাহলে তাহলে যদি আমরা এখান থেকে ইটা বের করতে চাই সান্দ্রতার গুণাঙ্ক বলতে চাই তাহলে এফ বাই এ ডি ওয়াই ডি ওয়াই বাই
সো আমরা এখানে আমাদের যে বল এবং শান্ততার গুণাঙ্ক ক্ষেত্রফল এবং আমাদের যে দূরত্ব সাপেক্ষে দূরত্ব সাপেক্ষে যে বেগের পরিবর্তনের হার তো আমরা এর মধ্যে এদের মধ্যে সম্পর্ক পেয়ে গেলাম তো এখান থেকে আমাদের যে কোনো যদি একটা বের করতে পারে তাহলে কিন্তু আমরা এই সূত্র দিয়ে বের করতে পারবো তো আমাদের এই টপিকসটা ছিল শুধু সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের জন্য সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো আশা করছি এই প্রশ্ন আসলে তোমরা অবশ্যই সুন্দরভাবে সলভ করতে পারবা তো আমরা এখন এই ওদের কিছু প্রবলেম দেখব সো ডিওর ভিউয়ার্স এখানে একটা সমস্যা আছে প্রবলেম আছে তো এটা প্রবলেমটা আমাদের সমাধান করতে হবে তো এখানে আছে জিরো জিরো পয়েন্ট ফোর মিলিমিটার বেসাদের একটি নলে পানি আরোনের পরিমাণ নির্ণয় করো যদি পানির পৃষ্ঠ রান এত নিউটন মিটার এবং স্পর্শ কোন জিরো ডিগ্রি হয় তো প্রথমে আমরা এখানে ডাটা কালেক্ট করবো তো দেখি প্রথমে আমাদের ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে ব্যাসার্ধ ইকোল আর জিরো পয়েন্ট ফোর মিলিমিটার সো এই মিলিমিটারকে আমরা যদি মিটারে প্রকাশ করতে যাই তাহলে হবে জিরো পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স মিটার ওকে আর দেওয়া আছে পৃষ্ঠ টান আছে টি ইকাল সেভেন পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু টেন ইনভার্স থ্রি এবং আমাদের স্পর্শ কোন থ্রিটা ইকাল জিরো ডিগ্রি এবং আমরা জানি পানির ঘনত্ব হচ্ছে টেন টু দিবার থ্রি কেজি পার মিটার কি তো আমরা সূত্র জানি টি ইকুয়াল আর র জি এইচ প্লাস ওয়ান বাই থ্রি আর নিচে হচ্ছে টু কোস থ্রিটা তো আমাদের এখান থেকে তো আমাদের এখান থেকে এইচ এর মান বাই করতে হবে তো আমরা যদি একটু মডিফাই করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এইচ প্লাস ওয়ান বাই থ্রি আর ইকুয়াল তো আমরা যদি এটাকে নেই তাহলে আমাদের এটা এদিকে চলে যাবে টু টি কোস্থিটা বাই আর আর র জি তো আমরা যদি এইচকে রাখে দিই পাশে এইচ ইকুয়াল টু টি কোস্থিটা আর র জি মাইনাস ওয়ান থার্ড আর সো আমরা যদি এখন মানগুলো বসাই তাহলে পাবো টু আমাদের টি এর মান হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট টু ইন্টু টেন ইনভার্স মানুষ থ্রি এবং এখানে কোস জিরো ডিগ্রি কোস জিরো ডিগ্রি তাহলে আমরা আর এর মান জানি জিরো পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু টুয়ের মাইনাস থ্রি র এর মান জানি আমরা এক হাজার এবং জি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট জি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এবং আমাদের এদিকে আছে ওয়ান থার্ড ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফোর টেন টু ফোর মাইনাস থ্রি তো আমরা যদি এখানে ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের এটা আসবে থ্রি ফাইভ পয়েন্ট ফোর জিরো ইন্টু টেন টু ফোর মাইনাস থ্রি মিটার তো আমাদের এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তো আসলে অঙ্কে মানে তেমন কিছু নেই জাস্ট এখানে প্রবলেমটাতে সব কিছু দেওয়াই আছে আর জাস্ট সূত্র অনুসারে বসাই দিলে কিন্তু আমরা খুব সহজে খুব ইজিলি অঙ্কটা সলভ করতে পারছি তো আশা করি তোমরা পরীক্ষায় এইভাবে ইজিলি সলভ করতে পারবা